हेलो स्टूडेंट जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल वालज की पाठशाला में स्वागत है आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट के लिए इस बार तो कोविड के वजह से कोई एग्जाम वगैरह कंडक्ट होना नहीं है सारे बच्चे पास हो गए हैं तो भाई इसमें सभी बच्चों को खुश होना चाहिए लेकिन अब एग्जाम देना नहीं है उसके बाद हमें क्या करना होगा बीकॉम या फिर ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करनी होगी हमारा चैनल जो है वाणिज की पाठशाला ये कॉमर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगा और सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वगैरह होंगे थियोरी वगैरह सब आपके पास पहुंचते रहेंगे फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बताएंगे बी एच यू बीकॉम एंट्रेंस के बारे में तो सिलेबस क्या है कोर्स क्या है सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा देखिए बी एच यू में बीकॉम में का जो कोर्स कोर्स चलता है इसका कोर्स कोड जो है वन है एक और इसमें दो कोर्स चलते हैं बीकॉम के लिए एक बीकॉम ऑनर्स है और एक बीकॉम ऑनर्स फिनांशियल मार्केट मैनेजमेंट जिसको एफ कहा जाता है अब इस दोनों कोर्स में अप्लाई करने के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं होती है केवल एक ही फॉर्म फिलअप किया जाता है जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो एज अ काउंसलिंग वहां पे बताना होता है आपको कि आप इस दोनों में से कौन सा चूज करते हैं ड्यूरेशन की बात करें अगर हम तो ड्यूरेशन इसका थ्री ईयर का होता है इसमें सिक्स सेमेस्टर होते हैं मतलब छह छह महीने पे एक बार पेपर होता है एलिजिबिलिटी की बात करें हम जो इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो टेन प्लस टू आपका होना चाहिए मतलब कि क्लास ट्वेल्व पास आउट होना चाहिए या उसके इक्वावेलेंट कोई क्वालिफाई डिग्री होनी चाहिए आपके पास जैसे देखते हैं इक्वेलेंट एग्जामिनेशन विथ कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस फिनांस फिनांशियल मार्केट मैनेजमेंट वोकेशनल कोर्सेज रिलेटेड टू कॉमर्स ये वोकेशनल कोर्स क्या होता है वोकेशनल मतलब कई लोग डिप्लोमा रिलेटेड रखे होते हैं तो डिप्लोमा भी यहां वैलिड है लेकिन वो कॉमर्स से रिलेटेड होना चाहिए एज ऑन द सब्जेक्ट स्क्रीनिंग अ मिनिमम ऑफ 50 परसेंट मार्क्स अब यहां पे अगर आप 10 प्लस टू क्वालिफाई हैं मतलब क्लास 12 क्वालिफाई है वहां पे मार्क्स फिफ्टी से अधिक है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं या अगर आप अपीरिंग है अपीरिंग का मतलब कि जैसे अभी आप लोग का रिजल्ट आया नहीं है अभी रिजल्ट तो बना नहीं है एग्जाम तो खैर हुआ है नहीं लेकिन पास सभी लोग हो जाएंगे तो अगर आप अपीरिंग हैं अभी आप तक यहां रिजल्ट नहीं आया तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अब कई लोगों के मन में बात ये होगा अभी तो सर ने बताया कि फिफ्टी मार्क्स मिनिमम होना चाहिए लेकिन अब कह रहे हैं कि अपीरिंग भी कर सकते हैं मान लीजिए कि भाई अगर कम परसेंट आएगा तो क्या होगा देखिए भाई जो अप्लाई करेगा वो तो एग्जाम देने के बाद पता ही चल जाएगा ना कितना परसेंट आया तो उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई करेगा हाँ इसमें एज लिमिट अगर देखते हैं तो एक जुलाई 2021 तक 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी अप्लाई करेगा उसका डेट ऑफ बर्थ एक जुलाई नाइनटीन के बाद होना चाहिए चलिए एक नजर डालते हैं बीएचयू में बीकॉम के लिए जितनी सीटें हैं उस पर जो नंबर ऑफ सीट्स यहां है बीएचयू मेन कैंपस में मेल एंड फीमेल मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है 286 सीट्स बसंता पीजी कॉलेज फॉर वुमेन यहां पे केवल वुमेन्स कॉलेज है तो भाई लड़कियों को ही बेनिफिट यहां मिलेगा लड़के अप्लाई कर नहीं सकते हैं यहां नाइन्टी सीट है डीएवी पीजी कॉलेज मेल एंड फीमेल मेल एंड फीमेल यहां दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं 227 सीट यहां पे है आर महिला पीजी कॉलेज में सिर्फ महिलाओं के लिए है सिर्फ लड़कियों के लिए है 96 सीट एंड राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकछा ब्रांच में यहां पे ये पेड सीट होता है भाई पहले तो अप्लाई आपको करना ही पड़ेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए उसके बाद अगर आपका मेरिट में आ गया तो इसके अकॉर्डिंग यहां से यहां तक सिलेक्शन होता है भाई मेरिट अच्छा रहा तो मेन कैंपस में अदरवाइज उसको धीरे धीरे डाउन करते जाते हैं और तब भी यहां पे पूरी सीटें फुल होने के बाद अगर जो कैंडिडेट बचा होता है वो चाहे तो बरकछा ब्रांच राजीव गांधी साउथ कैंपस में एडमिशन ले सकता है आप चाहे बीएचयू मेन कैंपस में पढ़िए चाहे वसंता कॉलेज पर वोमेन में पढ़िए चाहे डीएवी में पढ़िए चाहे आर महिला में चाहे राजीव गांधी साउथ कैंपस सबका डिग्री बीएचयू ही प्रोवाइड करता है अब यहां पे देखिए जो बरकछा में है यहां पे बीकॉम ऑनर्स के लिए 114 सीट है 
और 124 जो यहां दिख रहा है ये बीकॉम ऑनर्स फिनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के लिए है टोटल 943 सीट्स है अब भाई इसके लिए नियर अबाउट मान के चलिए कि कम से कम तो 50,000 एप्लीकेशन आता ही आता है भाई 50,000 लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको इतना सीट केवल है इतने सीट के लिए फाइट करना है भाई उसमें करना क्या होगा आपको प्रिपरेशन का सारा मेथड मैं आपको बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा चलिए एक नजर डालते हैं अब हम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पेपर टाइप हुआ है जो वो है एमसीक्यू मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन मतलब आपको एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन रहेंगे उसमें से कोई एक सही रहेगा उसको आपको करना होगा और एग्जाम मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पेपर लिया जा सकता है अब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ऑनलाइन लिया जाए कि ऑफलाइन अभी भाई कोविड की वजह से अब इसमें कुछ कहा नहीं सकता कि पेपर का पैटर्न क्या होगा जैसा ही होगा आपको तुरंत अपडेट दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम यहां हिंदी एंड इंग्लिश रखा गया है उर्दू फारसी कुछ नहीं है आप हिंदी में या इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं और टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहां मिलेंगे वो वन हंड्रेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन तीन नंबर का होगा टोटल साढ़े चार सौ नंबर का पेपर कंप्लीट आपको करना होगा हाँ अब एक चीज ध्यान यहां रखना है कि हमको जो क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना है जो अच्छी तरह आए क्योंकि यहां तीन नंबर तो एक क्वेश्चन पे आपको मिलता है बट एक नंबर गलत क्वेश्चन पे कटता भी है यानी कि अगर आपने एक कोई गलत क्वेश्चन किया तो वहां एक तो आपका कटा नंबर कम ही हुआ उसके साथ साथ तीन नंबर और यानी कि एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका चार नंबर सीधे कम हो जाएगा चलिए अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि बीकॉम एंट्रेंस के लिए क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना होगा कि हमारा एंट्रेंस निकल जाए अच्छे से एक वजह सिलेबस में अगर हम डालते हैं टोटल हमने बताया आपको 150 क्वेश्चंस होंगे इसमें क्या क्या टॉपिक होगा फर्स्ट है अकाउंटिंग दूसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स तीसरा है मैनेजमेंट चौथा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पांचवा है मनी एंड बैंकिंग छठवा है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, सातवां है फिनेंशियल मार्केट आठवां है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नौवां है इकोनॉमिक्स दसवां है आपका कंप्यूटर ग्यारहवां है मैथमेटिक्स अब यहां पे नंबर की अगर बात करें या कितने कितने क्वेश्चन होंगे सबसे तो जितना भी आपको नजर आ रहा है सबसे पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन होंगे सिर्फ इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर और कंप्यूटर से जो क्वेश्चंस होंगे देखिए इकोनॉमिक्स करंट अफेयर से नौ क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर से आपके छह क्वेश्चन होंगे बाकी सबसे पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन होंगे यानी कहने का मतलब है टोटल वन हंड्रेड फिफ्टी क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे पेपर में तो आपको वन हंड्रेड फिफ्टी क्वेश्चन में से उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प करना है जिसपे आपका कमांड अच्छा हो अभी के लिए बस इतना ही लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको बी एच यू बी कॉम क्रैक करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे जितने टॉपिक यहां पे लिखे गए हैं उन सब के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन होगा कि क्या क्या इसमें पढ़ा जा सकता है क्या क्या इसमें आएगा अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में घर पे रहिए सुरक्षित रहिए पढ़ाई हमारे साथ जारी रखिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो